വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാം ഭാഗവുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജൂൾ നിയമവും അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് താപം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക എന്നുള്ള സമവാക്യവും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന കണക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇരുന്നൂറ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് രണ്ട് ആംബിയർ വൈദ്യുതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം പ്രവഹിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് രണ്ട് ആംബിയർ വൈദ്യുതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം പ്രവഹിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായി എഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ആ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറാണ് അല്ലേ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതും ആർ സമം ഇരുന്നൂറ് അല്ലേ ആർ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറാണ് രണ്ടാമതായി എത്ര കറണ്ടാണ് പ്രവഹിക്കുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് രണ്ട് ആംബിയർ ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ സമം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് രണ്ട് അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര നേരമാണ് പ്രവഹിക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അല്ലേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അപ്പം സമയമാണ് ടി സമം അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്താണ് കാണേണ്ടത് താപമാണ് കാണേണ്ടത് താപത്തെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരം ഏതാണ് എച്ച് ആണ് അപ്പം എച്ച് സമം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അവിടെ ഇടുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഐ ഉണ്ട് ആറുണ്ട് ടി ഉണ്ട് ഈ ഐയും ആറും ടിയും നമ്മൾ ഉള്ള സമവാക്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐയും ആറും ടിയും ഉള്ള സമവാക്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ സമവാക്യം എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി അല്ലേ ഈ സമവാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ വിലയും കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പം എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സമം ഐൻ്റെ വില എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വില പൂജ്യം പോയിൻ്റ് രണ്ടാണ് അപ്പം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ വർഗം ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു സമയം എത്രയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് സമയം മിനിറ്റിലാണ് തന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുക അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെക്കൻഡാണ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെക്കൻഡാണ് ഇവിടെ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റും അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം ടീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക മുന്നൂറ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഐ സ്ക്വയർ വർഗം കാണണം എങ്ങനെയാണ് വർഗം കാണുക ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വർഗം അപ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് രണ്ടിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ പോയിൻ്റ് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കാം പോയിൻ്റ് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ച സംഖ്യ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് നാലാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലാണ് എത്ര സ്ഥാനം ഉണ്ട് നോക്കാം അല്ലേ പോയിൻ്റിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യയുണ്ട് പോയിൻ്റ് ടുവിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലേ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം വീണ്ടും പോയിൻ്റ് ടുവിന് ശേഷം അല്ലേ പോയിൻ്റിന് ശേഷം ഒരു സ്ഥാനം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥാനം നമ്മൾ കിട്ടിയ ഉത്തരം എത്രയാണ് നാലാണ് അപ്പം എത്ര സ്ഥാനം മാറ്റണം രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റിയിടണം അപ്പം ഒരു സ്ഥാനം അവിടെയുണ്ട് നാല് അവിടെയുണ്ട് ഒരു സ്ഥാനം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിടാം അപ്പം അവിടെ സ്ഥാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടുക അപ്പം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം നാല് ഇതല്ലേ ആ അതിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് ഇത് ഗുണിച്ചിടുക അതായത് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് എത്ര വരും രണ്ട് മൂന്ന്
എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിനാലും എത്ര പൂജ്യമോ നാല് പൂജ്യമോ അല്ലേ ഇരുപത്തിനാലും നാല് പൂജ്യം ഉണ്ടാവും അതായത് മൊത്തം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഉണ്ടാവും അപ്പം എത്ര സ്ഥാനം മാറ്റിയിടണം രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റിയിടണം രണ്ട് സ്ഥാനം എങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലേ നമ്മൾ വലത് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇട അല്ലേ വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ടേക്ക് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റിയിടുന്ന സമയത്ത് സംഖ്യ എത്രയാണ് കിട്ടുക രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോബ്ലവും കൃത്യമായി സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബൾബിൻ്റെ പ്രതിരോധം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് എത്ര അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഉണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓം പ്രതിരോധമുണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എന്ത് കാണണം താപം കാണണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ഇപ്പം വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസമാണ് അതായത് വി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് രണ്ടാമത് പ്രതിരോധം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പം ആർ സമം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓം ഇനി സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ടി സമം എത്ര മിനിറ്റാ മൂന്ന് മിനിറ്റാ മിനിറ്റ് തന്ന എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം എത്ര മിനിറ്റാ ഉള്ളത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് അല്ലേ മൂവാറ് പതിനെട്ടും നൂറ്റൻപത് നൂറ്റൻപത് സെക്കൻഡ് കിട്ടും എത്ര കിട്ടുക നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഇനി എന്താ നോക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്കേഷനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ഇക്കേഷനിൽ മൂന്ന് ഇക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സമം ഐ വി ടി എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ആർ ഇതിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയിൽ ഐ വേണം ഇവിടെ ഐ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ ഐ വി ടിയിൽ ഐ വേണം ഐ ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ ഇക്കേഷനിൽ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ആർ അതിൽ വി ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ അപ്പം എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ആർ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം വില കൊടുക്കണം അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ വർഗം അല്ലേ ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഓക്കെ ബൈ എത്രയാണ് പ്രതിരോധം എത്രയാണ് ആറ് എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് സമയം ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെട്ടി ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതായത് മേലേയും താഴെ ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് വെട്ടി ചെറുതാക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് അതായിരിക്കും എളുപ്പം കാരണം സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ വർഗം എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ സംഖ്യ വലുതായി പോകും ഇനിയിപ്പം വെട്ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ അറിയൂട അങ്ങനെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സാധാരണ അതിനെ ഗുണിച്ചിട്ട് അല്ലെ വർഗം കണ്ടിട്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് പിന്നെ അരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് അറി വെട്ടി ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റൻപത് ബൈ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇതിൽ രണ്ടിലും പോകുന്ന സംഖ്യ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക നോക്കിയ സമയത്ത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോവും ഇല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പത്ത് പ്രാവശ്യം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം പോവും അപ്പം മേലെ പത്ത് താഴെ നാൽപ്പത് എന്നായി അല്ലേ അപ്പം സംഖ്യ ചെറുതായതായി കണ്ടില്ലേ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ടോ ഉണ്ടോ നാലോ ഉണ്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക പത്തായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ജൂൾ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഐ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളത് വളഞ്ഞ് മൂക്ക് പിടിക്കുന്നതിന് തുല്യ അതായത് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആറ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് വി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആറ് ഉണ്ട് അപ്പോഴും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ചെയ്യണ്ടേ അതിലും എളുപ്പം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ആറ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് കാണാം അപ്പം രണ്ട് ഇക്കേഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്
current undu i samam 3 ampere i samam 3 ampere samayam ara manikur aanu t samam ara manikur half an hour la ara manikur ennu parayunnathu etra minute aanu 30 minute aanu appo 30 ne etra undu gunikkanam 30 into 60 alle 30 into 60 cheda 1800 second samayam ee circuit lude vaidudi pravahikkum alle അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എച്ച് കാണാൻ അല്ലെ താപം കാണാൻ ഇത് മൂന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാ എച്ച് സമം ഐ വി ടി ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ ഐ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ടി ഐ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുമ്പം ഐ സമം എത്രയാണ് ഐ സമം മൂന്നാം പേർ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അല്ലെ വി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ടി എത്രയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഉത്തരമായിട്ട് എത്ര വരും നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരമാണ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ കണക്കും എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു പോകാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ താപം കാണുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെ സൗവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു എച്ച് സമം ഐ വി ടി ഉപയോഗിച്ചു എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ഉപയോഗിച്ചു എച്ച് സമം എന്തുകൂടി ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഉപയോഗിച്ചു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ടു മാർക്കിനാണ് സാധാരണ ഓരോ പ്രോബ്ലവും വരാറുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് താപം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള തിയറി ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തിയറി ആയിട്ട് വരുന്നില്ല കുറച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അത് എവിടെയൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത്തരം ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് നിക്രോം നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിലുള്ള ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് നിക്രോം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ ഇവ മൂന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിക്രോം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നിക്കലിൻ്റെയും ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും ഇരുമ്പിൻ്റെയും ലോഹസങ്കരമാണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എന്താണ് ലോഹസങ്കരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മൂലകങ്ങൾ ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് ലോഹസങ്കരം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ടാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് നിക്രോമിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിക്രോമിന് എന്തെങ്കിലും സവിശേഷതകൾ വേണ്ടേ നിക്രോമിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എന്തൊക്കെയാണവ ഒന്നാമത് ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം എന്താ ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം അതായത് നമ്മൾ വൈദ്യുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചൂടാവാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യൂല ദ്രാവകമായിട്ട് മാറും ഇതൊരു ഗരപദാർത്ഥമാണ് അല്ലേ ഈ ഗരാവസ്ഥയിലുള്ള ഇത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറില്ല അതായത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാനുള്ള താപനിലയാണ് അതിൻ്റെ ദ്രവണാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദ്രാവകമായിട്ട് മാറോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ദ്രവണാംഗം വളരെ ഉയർന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം രണ്ടാമത്തത് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താ നിങ്ങൾ നയൻത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ അല്ലെ അല്ല ഒരു യൂണിറ്റ് നീളവും ഒരു യൂണിറ്റ് ചേതതല പരപ്പളവുമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തെയാണ് എന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് നീളവും ഒരു യൂണിറ്റ് ചേതതല പരപ്പളവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വളരെ ഉയർന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റായി മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ദീർഘനേരം ഓക്സീകരണം കൂടാതെ നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് നിക്രോമിനുണ്ട് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓക്സീകരണം കൂടാതെ ദീർഘനേരം നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളാണ് ആർക്കുള്ളത് നിക്രോമിൻ നിക്രോമിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നിക്രോമിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിക്രോം ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായി ഉപയോഗിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റിന് എഴുതണം ഏതൊക്കെയാണ് ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ദീർഘനേരം ഓക്സീകരണം കൂടാതെ നിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ്
നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുക താങ്ക് യു